Ja, servus, Freunde. Hier ist der Mann der guten Laune. Hier ist euer gute Laune, Boy. Wieder einmal. Und wenn ich jetzt sage, wieder einmal, ja, vollkommen richtig, wieder einmal von der Kapelle, Kapelle von Neuhausen. Wenn man das so sieht, ist die Kapelle wunderschön angelegt. Wunderschön drumherum. Den Garten, das Ganze ist mit dem Auto befahrbar. Ihr seht es, hier steht mein Karawan. Es ist toll, die Tür ist offen. Da drin ist es sehr schön. Und da drüben ist Neuhausen. Da, wo man eigentlich auch ja, meistens zu Hause sind in Neuhausen beim Umzug. Auch an der Fasnet wieder. Ja, ich grüße alle Neuhausner und Neuhauserinnen. Ja. Eigentlich grüßt man die Damen zuerst, aber warum ich hier bin, das hat einen ganz speziellen, ganz speziellen Grund heute. Und zwar möchte ich auch die Menschen grüßen momentan krank sind und nicht so arbeiten können oder sich bewegen können wie sie es gerne hätten wie sie es gewohnt wären ich möchte da erst einmal ganz liebe grüße an meinen vermieter an den gottlieb an den fiedel loswerden und loslassen junge kommen wieder auf die beine wir brauchen dich und die ganze Welt hielt den Atem an, als sie das mitbekommen hat und ich glaube erst nach ein paar einigen Wochen realisierst du erstmal auch du selbst, was da eigentlich abgeht, wie es momentan ist und ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Komm wieder auf die Beine, lieber Fiedel. Und jetzt hängt es an dir, sage ich mal. Jetzt ist es eine Willenseinstellung, eine Kopfsache. Weil das packst du, du kriegst das wieder hin. Wer den Fiedel kennt, liebe Freunde, weiß, dass er wieder auf die Beine kommt. Und dass er wieder fit wird. Zudem möchte ich auch, wenn wir hier schon in Neuhausen sind, was völlig anderes loswerden. Das ist auch Kopfsache und Herzenssache. Nicht nur, weil ich die neue Hausner alle mag, sondern es ist einfach so, weil dieser Ort hier, weil man hier schön zur Ruhe kommen kann und mal drüber nachdenken kann, auch über sich selbst, ob man immer richtig gehandelt hat im Leben, ob man sich verbesserungswürdig findet oder ob man perfekt ist und so bleiben möchte, wie man ist. Ich selbst muss sagen, ich denke jetzt an einen ganz, ganz, ganz besonderen Menschen, der leider Völlig, 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 sorry, wenn wir jetzt die Tränen kommen, unnötigerweise und unverständlicherweise von uns viel zu früh gehen musste. Auf eine dreische Art und Weise nicht. Wäre heute gerne für Sie da gewesen. Ich weiß, dass Sie es hoffentlich hört und mitfühlen kann zu schätzen weiß und auch ihr da draußen, wenn ihr mit euren Mitmenschen irgendwie Streit habt, Freunde, steht's drüber, sagt, gebt euch die Hand, reicht euch die Hand und sagt, Junge da, seid so mal ehrlich zu euch selbst und sagt, gut, da habe ich Scheiße gebaut. 
Sache Mist gebaut. Schwamm drüber. Ich möchte mich hiermit entschuldigen und dann ist hoffentlich die Sache gegessen. Macht's doch das Beste draus, denn mit äh, Streit, Gewalt, Hass, Krieg, Mord, was weiß ich, Schlägereien, kommst du nicht weit, Trennungen und, und, und. Seid's doch nett miteinander, zueinander und reicht euch die Hand und seid stark, denn gibt's, sind wir mal ehrlich, gibt's wirklich so viele Momente im Leben, wo man sich freuen kann. Ich möchte euch ja die Freude eigentlich vermitteln. Nur momentan kehre ich wirklich durch die Ruhe hier und durch diese Landschaft kehre ich, mich, kehre ich mal wirklich in mich und muss sagen, also für die eine bestimmte Person, für die eine bestimmte Frau, Freunde, da, da kommt man nicht drüber weg, wie es vielleicht andere machen. Schauspielerei sein, wer wahre Gefühle hat und ein wahres Herz zeigt. Das sind nicht für mich die Weicheier, wie es manche betonen, sondern das sind für mich genau die Menschen mit Herz, mit Verstand, die, die wirklich da, dazu stehen, was sie sagen und dazu gehöre ich und deswegen kommen hier nicht umsonst die Tränen. Ja, es ist wirklich so und es ist traurig. Schätzt doch bitte alles. Auf der Welt machst du nicht unnötig dreckig mit irgendwelchen Spredos und so. Schätzt unsere Natur, schätzt eure Mitmenschen, schätzt eure Familie. Denn ihr habt euch entschieden, Familie zu bringen. Schätzt es doch. Und es ist leicht gesagt, aber man unterschätzt immer wieder die Mitmenschen. Und äh, ja, ähm, da gab es mal so einen Spruch, äh, die Menschen, die sich heute Freunde nennen, die lachen morgen vielleicht über dich. Ja. Irgendwie so ging der Spruch, aber manchmal ist da was Wahres dran. Auch solche Menschen gibt es, wo man sich täuschen kann. Ich kenne auch einige Omas, wo ich sagen muss, ich mische mich in deren Leben nicht mehr ein. Ich bin trotzdem enttäuscht, weil man eben doch ein gutmütiger Kerle ist oder war auch oder immer noch bleiben wird. Ich helfe eigentlich jedem. Ich versuche den Mitmenschen mein Ich zu präsentieren. Ich werde ab und zu, das kann ich jetzt auch hier kurz sagen, werde ich auch äh, immer wieder beleidigt. Mit Kommentaren, Hasskommentare gegen den gute Launeboy. Ja, dass nicht jeder für dich schwärmt oder ein Like, ein Daumen, da, da alles, das ist auch klar. Damit muss man rechnen, wenn man was macht, wenn man einen YouTube-Kanal hat Bei der Arbeit, auch bei, mit der Nachbarschaft, das ist allgemein, dass sie Menschen, die können nicht alle gleich sein, das ist völlig okay, aber wenn mir was nicht gefällt, muss ich denjenigen nicht beleidigen. Ich kann jetzt nicht sagen, der Herr so und so oder Frau so und so hat einen äh, Kanal und äh, filmt immer nur von derselben Stelle, nur die Sprüche sind anders. Äh, hört doch auf mit dem kranken Scheiß, du bist doch Geisteskranke oder so. So zum Beispiel. Wer gibt mir das Recht? Und ich glaube, das Recht hat niemand. Dafür gibt es ja einen Daumen entweder nach unten oder nach oben. Oder du schaust es an und sagst, mir gefällt es nicht, dann lass ich es nicht angucken. So viel zu dem. Und Gleich fällt mal wieder was ein, aber ich zeige euch, will euch ja jetzt noch mal kurz hier die Landschaft sein, die Gegend. So. Das 
So. Und mit diesen Bildern will ich mich jetzt eigentlich auch schon wieder verabschieden. Ihr seht, tolle Ortschaften haben wir, tolle Gegenden haben wir, tolle Felder. Und ich werde hier noch kurz an diesem Ort bleiben. Vielleicht gibt es noch einmal ein kleines Statement, ein kleines Special Video an einem spektakulären Ort. Ich weiß nicht. Wer man ansehen. Also, Leute, danke für euer Verständnis. Und ich hoffe, dass ihr da mitfühlen könnt und dass ihr auch ein bisschen, wovon ich ausgehe, ein bisschen Mitgefühl habt und zeigen könnt. Dankeschön, danke. Ich danke euch. Servus und tschüss.